हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं चैनल इजी बायोलॉजी डॉक्टर सुषमा प्रजापति के साथ नमस्ते बच्चों कैसे हैं आप सभी तो आज का वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगेमिट इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइकोड लेट्स सी हाउ इट हैपन्स मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स बोथ आर हैप्लॉइड मीन्स क्रोमोजोम नंबर इज एन इन मेल गैमिट्स एज वेल एज इन द फीमेल गैमिट्स दे अंडर गो फॉर फ्यूजन एंड प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड सेल डिप्लॉइड द क्रोमोजोम नंबर इज टू एन हियर एंड दिस इज नोन एज द ओके एंड ऑन द बेसिस वेयर द सिंगेमी टेक प्लेस मीन्स द प्लेस ऑफ सिंगेमी द फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स नंबर वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सेकेंड वन इज नोन एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इंटरनल मीन्स इन साइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मीन्स द फ्यूजन ऑफ गैमिट टेक्स प्लेस इफ टेक प्लेस आउटसाइड it is known as the external fertilization and if the fusion of male and female gametes take place inside the body of the uh, organism it is known as the internal fertilization algae fishes and amphibians like frog they show the external fertilization here the syngamy occur in the external medium that is the water and internal fertilization the most of the terrestrial organisms including the fungi bryophytes theridophytes gymno angio in animals the reptiles birds mammals they all show the internal fertilization means the syngamy occur inside the females body now the some important features of external and internal fertilization so first of all the extra important features of external fertilization both the sexes males and females they show great synchrony synchrony means on the same time great synchrony in the time of maturation of sex organs and release of gametes means sex organs will mature almost at the same time and the gametes will also release out at the same same time and male and female both gametes are produced in large numbers to ensure the syngamy a large number of offsprings are also produced here and the major disadvantage of this external fertilization is that offsprings are extremely vulnerable bahut zyada khatre mein hote hain kisse khatra hota hai inko to the predators jo inke shikari hai inko kha sakte hain and the external environment bahar ka environment agar predators honge to jo offspring hai wo unko chote hain kyunki to predators unko apna bhojan bana lenge unko kha lenge aur agar bahar ka jo environment hai usme kuch bhi change aata hai to uska seedha effect in of young offsprings ke upar padta hai so they are uh, extremely vulnerable to predators and external environment and threatening their survival up to adulthood important features of internal fertilization the female gametes are generally one or few in number and they are non motile they are produced and matured inside the female body means female gametes are always present inside the female organisms body okay and the male gametes are always produced in large numbers and generally they are motile so then they can easily transfer from one to another place next point here we have to cover in this fertilization is parthenogenesis what is parthenogenesis it is a type of process where fertilization and syngamy does not occur means there is no fusion of male and female gametes and the female gamete undergoes the development to form new organism is there is no mixing of uh, uh, chromosomes or the fusion of gametes and the female gamete itself undergo for a uh, regular development and it will produce a new organism this process is known as parthenogenesis examples are rotifers honey bees some lizards like whiptail lizard and turkey ye ek bird hai 
हनी बीज से आप सब फैमिलियर हो आपने सबने देखी हुई है लिजार्ड जो है इसमें से विपटेल लिजार्ड इसका एक एग्जाम्पल है टर्की एक छोटा हैन की तरह बर्ड होती है रोटी फॉर एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है आप गूगल पे जाके इजिली इन सबके पिक्चर्स देख सकते हो ताकि एक इमेज आपके जो है वो माइंड में बन जाए तो देखिये पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है सो फीमेल इंडिविजुअल इट विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एग हेप्लॉइड एग और डिप्लॉइड एग ठीक है हेप्लॉइड एग्स विल प्रोड्यूस आफ्टर द रिडक्शन डिविजन एंड डिप्लॉइड एग्स विल प्रोड्यूस आफ्टर द म्यूटिक डिविजन सिंपल मिकेमिट जो गैमिट मदर सेल है इट विल अंडर गो फॉर माइटोटिक डिविजन एंड इट विल प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड एग सो डिप्लॉइड एग्स इट विल अंडर गो द डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूस द डिप्लॉइड इंडिविजुअल एंड इफ द एग्स आर हेप्लॉइड then there are two possibilities one is it will develop into a haploid individual or diploid egg will double its chromosome and then it will develop into a diploid individual so this is a general uh, pathway so different organism follow the different pathway of parthenogenesis one example here we will uh, undertake that is the honey bee parthenogenesis in honey bee honey bee the female queen the chromosome number is 32 diploid chromosome number is 32 it will undergo for meiosis reduction division and produce the eggs eggs are haploid so chromosome number is reduced it is the 16 chromosome number here okay now the fertilization take place some eggs are fertilized but some eggs remain unfertilized so here the chromosome number is 32 again fertilized ho gaya to chromosome number kitna ho gaya 32 but here in case of unfertilized egg the chromosome number remains 16 okay now let's see what happens for the the unfertilized eggs the chromosome number 16 they undergo parthenogenesis and they produce the male or the drones with chromosome number 16 so males of honey bee are produced through the process of parthenogenesis means without fertilization and the chromosome number is half now let's see what happens with these fertilized eggs they will uh, they will develop into a larva and the larva will feed it differently if the larva is fed with the honey अगर उसको हनी खिलाई जा रही है शहद खिलाया जा रहा है देन इट विल डेवलप इनटू अ वर्कर जिसको हम श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं वर्कर में और अगर हम उस लार्वा को रॉयल जेली खिला रहे हैं देन इट विल डेवलप द क्वीन विथ डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम सो वर्कर्स एंड द क्वींस बोथ आर डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज एग्स एंड हैविंग द क्रोमोजोम नंबर थर्टी Whereas the males are produced through the process of parthenogenesis and having the chromosome number 16. So this is all about the fertilization and the process of parthenogenesis. Okay. Or uh, next video lesson में मिलते हैं post fertilization events के साथ में.